Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Ja, jetzt sind wir hier an unserer Afrika-Steppe und hier machen wir mit den Schülern einfach äh, Thema Biodiversität. Wisst ihr, was der Begriff Biodiversität meint? Da ist alles mit inbegriffen, äh, Flora und Fauna ähm, und es geht darum, ja, wie viele verschiedene Arten es tendenziell gibt mhm. ähm, und wie alles zusammenhängt mhm. und voneinander abhängig ist, würde ich sagen. Genau. Und äh, dass zum Beispiel auch Männchen und Weibchen unterschiedlich aussehen. Das gehört da auch noch zu, zum Beispiel, dass äh, bei den Kuhus die Mädchen so ein schönes gedrehtes Geweih haben und die äh, Kuhkühe oder die Ricken dann in dem Falle nicht. Mhm. Ja, alles eigentlich, aber du hast das genannt, was eigentlich die normale Bevölkerung als Biodiversität ansieht, Vielfalt in der Natur und dann gibt es noch innerhalb einer Art, genetisch, alles mögliche, aber wir bleiben jetzt mal in der Natur und hier unsere Afrika-Steppe zeigt es schön, wir haben da unsere Strauße, die Kudus, Impalas, die Pelikane haben sich jetzt leider zurückgezogen, die standen gerade schön auf dem Hügel, aber wie auch immer. Und äh, die leben natürlich nicht alle so nebeneinander her, sondern es gibt, wie du richtig sagst, das Beziehung. Und wir haben jetzt mal hier ein etwas schweres Puzzle und äh, ihr sollt jetzt einfach mal ein Puzzle zusammenstellen und dann mal überlegen, baut mal um diese Akazie herum ein Puzzle auf. Okay. Guckt mal, welche Tiere, Pflanzen, was auch immer, hier wohl dazugehören. Also der Elefant, würde ich sagen, der kommt hier hin, weil der sehr gerne ähm, die hohen Äste und auch zum Teil die weicheren Blätter gerne isst. Mhm. Aber auch genauso isst er auch gerne die Rinde von den Ästen. Mhm. Das Gleiche ist bei der Giraffe, würde ich sagen. Die können wir hier mit zuordnen und die ernähren sich ja größtenteils von Akazienblättern oder mhm. favorisieren die. Genau. Das Witzige ist, wenn eine Giraffe eine Akazie frisst, dann sagt die Akazie ihren Nachbarbäumen Bescheid. Ja. Durch Duftstoffe, Achtung, Giraffen im Anmarsch, ja. wilde mehr Bitterstoffe. Und dann mögen die die Giraffen, die benachbarten Akazien, gar nicht mehr. Okay. Dann müssen die erstmal weiterziehen. Ja Denn eine Akazie ja. wird auch nicht gerne gefressen. Mhm. Ja. Gut, ähm. das war einfach. Jetzt wird es komplizierter. Guck mal, was für ein Puzzleteil noch da reinpasst. Also, äh, ich habe ja ein hohes Interesse auch an Insekten. Und äh, die Akazien. Die bilden so kleine Kugeln aus an ihren Ästen mhm. und da beherbergen die gerne Ameisen, jetzt nicht mhm. in dem Falle die Waldameise, äh, aber Ameisen. Mhm. Und äh, wenn die Akazie auch angefressen wird, dann äh, merken die Ameisen das natürlich, weil am Ast gerüttelt wird. Mhm. Und dann kommen die raus und stechen die, die Grafe ganz gerne mal in die Zunge. Super, ne? genau. Euch kann man loslassen auf die Klasse, ich muss auch euch gar nicht mehr beibringen. Okay. Äh, dann guck mal gerade noch die Termit hier gefunden, mhm. da würde ich sagen, also es passt hier mit rein, da könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass sich ja Termiten gerne von Holz ernähren, dass sie mhm. vielleicht auch an den Akazien gerne mal futtern, mhm. äh, würde ich jetzt mal so schätzen, mhm. weiß ich genau. Ja. Ne, Termiten haben auch ihre Termitenhügel gerne neben Akazien, mhm. weil da viel Stickstoff angereichert ist, also mhm. gut. Ja, jetzt haben wir noch zwei Stellen frei. Ja, äh, der Husarenaffe, mhm. vielleicht noch. Affen mhm. klettern gerne Bäume hoch. Äh, mhm. Die nutzen das natürlich äh, auch als Schutz vor Raubtieren, mhm. gegebenenfalls, wenn die nicht auch klettern können. Genau, das ist das eine, ja. aber der Husarenaffe mag die Akazie ganz besonders gerne. Und das hängt mit zwei Tieren zusammen, die ihr davon hingelegt habt. Ähm, Was habe ich mit den Ameisen? Genau, mhm. warum? Ich nehme an, dass der äh, Husarenaffe die wahrscheinlich auch ganz gerne speist. Genau. Äh, und lecker Ameisen, lecker Termiten. Genau. <lacht> genau. Okay. So, und dann fehlt noch einer. Ja, zuletzt haben wir dann noch den Zwerggecko. Ja. Äh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum der Zwerggecko dabei ist. Ich glaube, der ist auch ganz gerne die Insekten. Mhm. Vielleicht favorisiert er die Termiten, weil die nicht stechen können. Mhm. Das ähm. ist das eine, aber der hat noch einen anderen Grund. Da kommt man so nicht drauf. Ja. Das ist richtig kompliziert. Das hängt mit den Ameisen zusammen. 
aber nicht, dass er die Ameisen frisst. Mhm. Erinnert dich, was du gesagt hattest, äh, wo leben die Ameisen drin? In diesen äh, Holzkugeln, die die Akazie genau, ausbildet. In diesen kleinen Aufbuchtungen, den hohlen äh, Stammstücken und Stachelstücken. Und wenn die Ameisen mal ausgezogen sind, machen sie auch mal. Und dann gibt es nämlich einen Nachmieter. Und das ist der Zweckgecko. Der ist so okay. klein, dass das wirklich das ideale Kinderzimmer ist. Der legt seine Eier da rein und äh, die Eier sind geschützt und die Jungen können schlüpfen. Oh. Ihr seht, wie kompliziert das alles ist, wie das zusammenhängt. Mhm. Und äh, um das jetzt noch mehr zu zeigen, diese Komplexität eines Ökosystems, haben wir einen Jenga-Turm, einen XXL-Jenga-Turm mit verschiedenen Tieren und Pflanzen äh, der afrikanischen Steppe bestückt. Und äh, da machen wir mit den Klassen Aha! Und dann gibt es das große Poltern, ist natürlich dann auch noch schön. Und das dürft ihr jetzt erstmal ausprobieren. Mhm. Und da gehen wir mal rüber. Da vorne steht unser Jenga-Turm. Okay, kommt mal mit. So, ihr wisst, wie ein Jenga-Turm funktioniert? Ja. Okay. Dann leg ich mal los. Kürzen rausziehen, oben aufbauen und mal gucken, wann er zusammenfällt. Ja, Gezogen. Das hat das Ökosystem nicht ausgehalten. Gut, dann müssen wir versuchen, das irgendwie wieder zusammen zu puzzeln. Aber ich garantiere euch, wir kriegen kein Ökosystem mehr wieder so hin, wie es vorher war, so gut funktionieren. Ja. Jo. Aber jetzt, äh, warum ist das denn schlimm? Wir sagen Biodiversität erhalten. Aber können ja viele sagen, interessiert mich relativ wenig. Ihr habt da eine Zecke rausgenommen. Ich bin so froh, wenn es keine Zecken mehr gibt. Ein zu viel raus. Das war jetzt hier in dem Fall der Mahagonibaum. Äh, dann, dann betrifft das alle anderen Arten auch indirekt. Vielleicht eine Art, die sich davon ernährt und die nächste, die dieses Tier dann frisst, ähm, hat dann zum Beispiel schon kein Futter mehr. Und das Ganze baut sich ja halt in der Nahrungskette auf und ähm, das Ökosystem wird ja dann zerstört. Und das betrifft uns am Ende auch immer. Ja, und, äh, was bekommen wir denn aus der Natur? Wir bekommen ganz viel Essen. Wir bekommen was noch? Äh, Rohstoffe, in dem Falle dann das Holz mhm. von den Bäumen. Mhm. Ähm, wir bekommen aber auch Medizin durch äh, Kräuter und andere mhm. Pflanzen mhm. und äh, auch Entspannungsdüfte äh, wie zum Beispiel vom Eukalyptus. Genau, wenn es nur das ist, ja. das tut auch gut. Äh, wir haben ganz viele technische Erfindungen der Natur abgeschaut im Bereich Bionik. Also sind unendlich viele Leistungen, die die Natur für uns bereithält. Und wenn es die Natur nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Also die Natur braucht uns nicht. Aber wir ohne Natur, wir werden nichts. Und das ist ganz wichtig, dass wir es das rüberbringen. Und das versuchen wir natürlich spielerisch zu machen mit den Kindern, damit es wirklich äh, Spaß macht. Und nicht nur Wissen lernen, lernen, lernen. Das machen sie in der Schule im besten Fall. Hier sollen sie Spaß haben und trotzdem was mitnehmen. Und das ist immer wichtig, dass das beherzigt, wenn er es mit den Gruppen macht. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.